హాయ్ వ్యూవర్స్ మనకి ఐ మీన్ సో ఎస్ఎపి ఫికో ఆర్టుఆర్ అండ్ పిటుపి ఓటీసీ బేసిస్ లో మనం ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకుంటున్నాం అన్న సంగతి ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిందే సో ఈ స్ట్రీమ్స్ లో ఎవరికైనా జాబ్ వచ్చినప్పుడు లైక్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ గురించి ఎంత అయితే తెలుసుకోవాలో అండ్ అదే విధంగా ఎక్సెల్ గురించి అంతకు మించి ఎక్కువగా తెలుసుకోవాలి వై బికాస్ మీరు ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత మీరు ఆ సాఫ్ట్వేర్ ని యూజ్ చేస్తారు అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ లో యూజ్ చేస్తారో చెప్పలేం కానివ్వండి బట్ ఎక్సెల్ ని మాత్రం డెఫినెట్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూజ్ చేసి తీరుతారు సో ఎక్సెల్ గురించి మనం ఈ రోజు కొంత టాపిక్ గురించి ఒక ఒక స్మాల్ టాపిక్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లోయర్ కేస్ అండ్ అప్పర్ కేస్ సో దాని గురించి ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో ఇందులో నేను ఆల్రెడీ ఒక శాంపిల్ డేటా తీసుకున్నాను మనం బేసిక్ గా చెప్పాలి అంటే ఏదన్నా ఒక పర్టికులర్ నేమ్స్ ఉన్నాయండి మనకు పర్టికులర్ నేమ్స్ ఏదన్నా ఉన్నాయి ఇందులో ఈ నేమ్స్ ని లైక్ స్మాల్ కేసెస్ లో లేదంటే అప్పర్ కేసెస్ లో మీరు రాయాలి అనుకుంటే ఒక నేమ్ రెండు రెండు నేమ్స్ అయితే ఈజీగా రాయొచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హన్ అని ఉంది సో స్మాల్ కంప్లీట్ స్మాల్ ఇక్కడ కంప్లీట్ క్యాప్స్ అంటే హెచ్యుఆర్ఎన్ సో ఆబ్వియస్లీ ఒకటి రెండు మూడు పేర్లు అయితే ఈజీగా రాయొచ్చు అలా కాకుండా మీకు బల్క్ లో మీకు డేటా ఉందనుకోండి సో బల్క్ లో డేటా ఉంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో కొన్ని ఫంక్షన్ కీస్ ని యూజ్ చేసుకొని మనము ఈ నేమ్స్ అనేవి వచ్చే విధంగా చేయొచ్చు అది ఎలా అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సో రైట్ నో నేను ఇక్కడ ఒక కొన్ని నేమ్స్ కూడా యాడ్ చేశాను ఓకే సో ఈ నేమ్స్ గురించి లైక్ ఈ వీటిని ఏ విధంగా చేయాలి అంటే లైక్ స్మాల్ లెటర్స్ లో ఏ విధంగా రాయాలి అప్పర్ లెటర్స్ లో ఏ విధంగా రాయాలి విత్ ఫంక్షన్ కీస్ ని యూజ్ చేసుకుని అంటే లైక్ కొన్ని షార్ట్ కట్ కీస్ ని యూజ్ చేసుకుని ఏ విధంగా చేయాలి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో ఫస్ట్ స్మాల్ లెటర్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ స్మాల్ లెటర్స్ సో నార్మల్ గా అయితే మనం టైప్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడ నేను టైప్ చేయకుండానే నేను మెన్షన్ చేస్తున్నా ఏ విధంగా రాయాలనేది సో ఈజ్ ఈక్వల్ ఏదన్నా ఒక ఫంక్షన్ ని మనం యూజ్ చేయాలంటే డెఫినెట్ గా వీ నీడ్ టు యూజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ సింబల్ ఓకే ఈజ్ ఈక్వల్ లోయర్ ఓకే ఈజ్ ఈక్వల్ లోయర్ ట్యాబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి సో ట్యాబ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఇలా ఒక బ్రాకెట్ సింబల్ వస్తుంది ఆ తర్వాత పర్టికులర్ మీరు ఏ డేటాని అయితే స్మాల్ కేసెస్ లో ఆ పర్టికులర్ వర్డ్ అనేది రావాలి అని అనుకుంటున్నారో దాన్ని సెలెక్ట్ చేయండి సో ఇది అబ్రిల్ సో బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయకుండా ఉంటే ఆ ఫంక్షన్ కి ఆ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది అప్లై అవ్వదు సో బ్రాకెట్ ఓపెన్ అండ్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ సో ఆఫ్టర్ దాట్ ఎంటర్ బటన్ క్లిక్ చేయండి సో ఇదిగోండి ఇంతకు ముందు ఏ అనేది ఇక్కడ క్యాపిటల్ గా ఉంది బట్ ఇక్కడ ఎంటైర్ అన్ని స్మాల్ లెటర్స్ లో రావాలి అంటే ఇదిగోండి సో ఇప్పుడు అబ్రెల్ వచ్చిందా ఈవెన్ ఏ అనేది కూడా స్మాల్ లెటర్ లోనే వచ్చింది ఇప్పుడు వీటి అన్నిటికీ కూడా సేమ్ ఫార్ములా మనకు అప్లై చేయాలంటే ప్రతి ఒక్క లైన్ కి మనం ఈ ఫార్ములా యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒక్కదానికి యాడ్ చేసి రిమైనింగ్ అన్నిటికీ మనం యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇదిగోండి సో జస్ట్ మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు డ్రాక్ చేయండి చాలు సో ఈ లైన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ డ్రాక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా అప్డేట్ అవుద్ది ఒకవేళ మీకు అలా డ్రాక్ చేసినప్పటికీ రాకపోతే ఇన్ఫాక్ట్ ఇంకా సింపుల్ గా జస్ట్ మీరు ఏదైతే ఆ ఫార్ములా మీరు అప్లై చేసిన లైన్ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని కాపీ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే కాపీ చేసుకోకుండా ఎంటైర్ రో మీరు ఎంత వరకు ఆ ఫార్ములా అప్లై చేయాలో ఆ రో వరకు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని కంట్రోల్ డి అనేది క్లిక్ చేయండి సో కంట్రోల్ డి అనేది క్లిక్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ అన్ని లైన్స్ కి అదే ఫార్ములా అప్లై అవుతుంది సో అండ్ అదే విధంగా ఇక్కడ అప్పర్ లెటర్ అని ఉంది కదా సో దీనికి కూడా మనం సేమ్ ఆ లెటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది అప్పర్ కేసు లో మనం ఏ విధంగా చేయాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇస్ ఈక్వల్ సేమ్ అప్పర్ ఓకే అప్పర్ ట్యాబ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఒక బ్రాకెట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో ఏ నేమ్ అయితే మీరు అప్పర్ కేసు లో చూపించాలి అని అనుకుంటున్నారో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఈవెన్ బి కాలం లో ఉన్న వాటిలైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే ఈ స్మాల్ లెటర్స్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు దట్స్ కంప్లీట్లీ యూ విష్ సో ఇప్పుడు నేను ఈ స్మాల్ లెటర్స్ ని నేను అప్పర్ కేసు లో చూపించాలి అనుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని బ్రాకెట్ క్లోజ్ అంట ఇవ్వండి ఇక్కడ అన్ని స్మాల్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ అన్ని క్యాప్స్ వచ్చాయి సో ఇది అన్ని లైన్స్ కి మీరు అప్లై చేయాలి అంటే జస్ట్ డ్రాక్ చేయొచ్చు అరల్స్ లేదు అంటే సో ఎంత వరకు అయితే
అండ్ ఇంకొకసారి ఇక్కడ నేను ఒక శాంపిల్ డేటా చూపించానని చెప్పాను కదా ఇక్కడ యా సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది సో మీరు ఏదైతే పర్టికులర్ డేటా అనేది ఉందో ఆ డేటా మొత్తం కూడా ఇలా రోకి రోకి అతుక్కొని ఉన్నాయని అనుకుందాం సో ఇక్కడ సింపుల్ గా ఒక ఫైవ్ సిక్స్ లైన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి అంటే ఫైవ్ సిక్స్ రోస్ మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఈజీగా మనం మాన్యువల్ గా చేయొచ్చు బట్ అలా కాకుండా ఇప్పుడు వీటిని కంప్లీట్ నేమ్ చూడాలి ఇవేమన్నా క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయా కనిపించట్లేదు కదా సో ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా కొన్ని షార్ట్ కట్ కీస్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ ఓపెన్ చేయాలి అంటే లైక్ వీటన్నిటిని ఆటో విత్ చేయాలి అంటే ఆటో ఫిట్ చేయాలి అని అనుకుంటే మనము మాన్యువల్ గా చేయొచ్చు అది ఎలా అంటే సో మీరు ఎంటైర్ రో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎంతవరకు ఎంతవరకు అయితే మీరు అప్లై చేయాలో అంతవరకు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే కంట్రోల్ ఏ అనేది క్లిక్ చేశారు అంటే ఎంటైర్ వర్క్ షీట్ అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయిపోతుంది సో కంట్రోల్ ఏ అనేది క్లిక్ చేసి ఫార్మేట్ ఓకే ఆటో కాలమ్ విత్ సో ఫార్మేట్ లోకి వెళ్ళి ఆటో కాలమ్ విత్ అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేశారు అంటే ఆ కాలమ్ విత్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుద్ది అనమాట సో ఇదిగోండి సో మీకు ఈ వర్డ్స్ ఎంతవరకు వచ్చాయో అంతవరకు పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది అలా కాకుండా మీరు షార్ట్ కట్ లో సో ఇక్కడ ఈ ఫార్మేట్ లోకి వెళ్ళకుండా సో కొన్ని ఫంక్షన్ కి షార్ట్ కట్ కీస్ ని యూజ్ చేసుకొని మీరు చేయాలి అంటే ఇదిగోండి సో ఫర్ కాలమ్స్ కి ఎంటైర్ వీటిని కాలమ్స్ అంటాం వీటిని మనం రోస్ అంటాం వి ఆల్రెడీ నోస్ సో ఈ కాలమ్స్ ని ఆటో ఫిట్ ఆటో విత్ చేయాలి అంటే ఇదిగోండి ఇది షార్ట్ కట్ కి సో ఆల్ట్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ ఓ ప్లస్ ఐ సో ఈ త్రీ ని ఈ ఫోర్ ని సైమంటేనియస్ గా మనం ప్రెస్ చేస్తే గనక ఇవి ఆటోమేటిక్ గా ఇవి విత్ అనేది అవుతాయి అనమాట సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఆల్ట్ హెచ్ ఓ ఐ సో ఆల్ట్ హెచ్ ఓ ఐ సో మనం పర్టికులర్ గా ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక్క రో మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఇలా వచ్చింది సో కంట్రోల్ ఏ సెలెక్ట్ చేస్తే ఎంటైర్ డేటా మొత్తం సెలెక్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు మనం ఆల్ట్ హెచ్ ఓ ఐ సో ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చింది చూడండి మనం ఇక్కడ ఇందులోకి వెళ్ళకుండానే సో అలా కాకుండా పర్టికులర్ గా ఓన్లీ ఈ రోస్ ఉన్నాయి చూడండి ఈ రోస్ వరకే మనకి ఆటో ఫిట్ అవ్వాలి సో అలా చూస్తే ఆర్ట్ హెచ్ ఓ సారీ ఆర్ట్ హెచ్ ఓ ఏ ఆర్ట్ హెచ్ ఓ ఏ సో ఆర్ట్ హెచ్ ఓ ఏ అనేది మనం క్లిక్ చేసాం అనుకోండి ఇవ్వండి ఇవన్ ఈ రోడ్స్ యా సో ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను సో వీటిని కూడా మన పర్ఫెక్ట్ సో ఇప్పుడు ఈ ఎంటైర్ ఈ డేటా ఏదైతే ఉందో ఈ డేటాని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకోండి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెలెక్ట్ దిస్ డేటా సో మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఒకటి కంట్రోల్ ఏ అనేది క్లిక్ చేస్తే ఈవెన్ ఈ పర్టికులర్ లైన్స్ కూడా సెలెక్ట్ అవుతాయి సో అలా కాకుండా ఓన్లీ పర్టికులర్ లైన్స్ పర్టికులర్ కాలమ్స్ పర్టికులర్ రోస్ వరకు మనం సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే సో మీరు ఏం చేస్తారు అంటే జస్ట్ ఇక్కడ టాప్ లో ఉన్న ఈ టాప్ ఐకాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఎలా అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే సో ఈ రో వరకు ఫస్ట్ రో వరకు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని కంట్రోల్ స్పేస్ అనేది క్లిక్ చేస్తే కంట్రోల్ స్పేస్ కంట్రోల్ స్పేస్ అనేది క్లిక్ చేస్తే మొత్తం ఎంటైర్ షీట్ అనేది ఈ పర్టికులర్ డేటా ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలా కూడా కాదు అని అనుకుంటే సో సేమ్ యాజ్ ఇలా ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఆర్ట్ హెచ్ఓ ఏ సో కేవలం ఈ నేమ్స్ వరకు వస్తుంది సో ఈ కాలమ్ విత్ కూడా మీరు చేయాలి అంటే ఏం లేదండి సో సెలెక్ట్ డేటా ఆర్ట్ హెచ్ఓ ఐ సో ఇదిగోండి పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చింది సో ఇందులో మీకు ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయని మీరు తెలుసుకోవాలి అని అనుకోండి సో ఇలా ఈ పర్టికులర్ ఫస్ట్ రోలోకి వెళ్ళి కంట్రోల్ స్పేస్ బార్ అనేది క్లిక్ చేస్తే ఎంటైర్ రో మొత్తం సెలెక్ట్ అవుతుంది ఇదిగోండి ఇక్కడ యావరేజ్ ఫోర్ సెవెన్ వన్ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ టూ టోటల్ షీట్ లో మనం ఎన్ని వాల్యూస్ అయితే యాడ్ చేసామో అన్ని వాల్యూస్ డేటా అండ్ కౌంట్ వచ్చేసరికి సారీ యావరేజ్ ఐ మీన్ సో ఇక్కడ ఏవైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఈ వాల్యూస్ యొక్క టోటల్ సమ్ సమ్ అన్నట్టు ఐ మీన్ యావరేజ్ అన్నట్టు ఆ వాల్యూది సో కౌంట్ వచ్చేసరికి వన్ సో ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయో 
ఆ లైన్స్ అమౌంట్ అనేది చూపిస్తుంది ఇక్కడ సమ్ ఉంది చూడండి ఫోర్ సెవెన్ వన్ డబల్ సెవెన్ టూ జీరో సో ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా ఈ వాల్యూస్ యొక్క టోటల్ సమ్ ఫోర్ సెవెన్ వన్ డబల్ సెవెన్ టూ జీరో ఇది యావరేజ్ ఈ అమౌంట్ కి ఇది యావరేజ్ అనమాట సో ఈ విధంగా మనం కౌంట్ అనేది చూడవచ్చు అలా కాకుండా ఈ పర్టికులర్ లైన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా మనకు కావాల్సిన డేటాను వరకు మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఏ రో నుంచి మీరు ఏ రో వరకు అయితే ఇక్కడ నుంచి కంప్లీట్ డౌన్ మన ఎంత వరకు అయితే డేటా ఉందో అంత వరకు మీరు చూడాలి అనుకుంటే సో ఇక్కడ నుంచి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ డౌన్ ఆరో సో కంప్లీట్ లైన్ ఇన్ డౌన్ కాలంలోకి మీరు వెళ్తారు సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ మనం ఐ మీన్ టాప్ లో ఉన్నాం సో ఇది ఎడ్జ్ వరకు మనం వెళ్ళాలి మన డేటా ఎక్కడ వరకు ఉందో అక్కడ వరకు మీరు వెళ్ళాలంటే ఇలా స్క్రోల్ డౌన్ చేసుకుంటూ పోయారనుకోండి సో స్మాల్ డేటా ఉంటే నాట్ ఏ ప్రాబ్లం లేదు అంటే బల్క్ లో ఉంటే మనకి ఎక్కువ టైం కన్స్యూమింగ్ అవుతుంది సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే అండ్ సింపుల్ గా జస్ట్ కంట్రోల్ డౌన్ ఆరో అంతే లాస్ట్ రో కి మనం వెళ్ళిపోతాం అలా కాకుండా ఈ ఎక్సెల్ షీట్ లో ఉన్న కంప్లీట్ లాస్ట్ రో కి మీరు లాస్ట్ ఫీల్డ్ లోకి మీరు వెళ్ళాలి అంటే సేమ్ యాజ్ కంట్రోల్ డౌన్ ఆరో ఇదిగోండి సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్టీ సిక్స్ సో కంప్లీట్ లాస్ట్ కు వచ్చేసినట్టు మళ్ళీ మీరు పైకి వెళ్ళాలంటే కంట్రోల్ అప్ యారో అగైన్ కంట్రోల్ అప్ యారో సో ఇలా వెళ్ళిపోవచ్చు ఒకవేళ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక కంట్రోల్ షిఫ్ట్ డౌన్ యారో సో లేదు ఇక్కడ నుంచి పైకి పైన సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే కంట్రోల్ షిఫ్ట్ అప్ యారో సో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే షిఫ్ట్ లేదు నార్మల్ గా వెళ్ళిపోవాలి అంటే కంట్రోల్ డౌన్ యారో లేదు అంటే అప్ యారోస్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ వీడియోలో మనం సేమ్ యాజ్ లైక్ స్మాల్ కేస్ ఐ మీన్ స్మాల్ లెటర్స్ అండ్ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ సో మనకు వచ్చిన డేటాని స్మాల్ బేస్ లో అండ్ అప్పర్ లెటర్స్ లో ఏ విధంగా యాడ్ చేయాలి అండ్ అదే విధంగా కొన్ని బేసిక్స్ లైక్ ఆటో కాలం విత్ కానివ్వండి లేదు అంటే స్క్రోల్ డౌన్స్ వీటి గురించి కొంత బేసిక్ గురించి తెలుసుకున్నాం సో ఇది మీకు హెల్ప్ అయింది అనుకుంటే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ సో అండ్ అదే విధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్